ఐ యామ్ డాక్టర్ అంబిక ఆబ్స్టేషన్ గైనకాలజిస్ట్ అట్ జయశ్రీ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ బేగూర్ బెంగళూరు ప్రెగ్నెన్సీ విత్ ఆటోమ్యూన్ డిసీజెస్ ఆటోమ్యూన్ డిసీజెస్ లైక్ ఎస్ఎల్ఈ ద ఇన్సూరెన్స్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ దీస్ డేస్ దిస్ ఆర్ ఆల్ కండిషన్స్ వేర్ అబ్నార్మల్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద బాడీ విచ్ కాజెస్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ పర్టికులర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ టు ద గ్రోయింగ్ ఫీటర్స్ SLD usually presents with recurrent miscarriages, recurrent abortions in the first trimester, growth issues to the baby where we see fetal growth restriction and unexplained IUDs. So, how are these managed? Don't get worried. That is the first thing you need to remember. The first thing will be the investigations. When the investigations are done and if the antibodies come positive, APLA profile, ANA profile we do. If it comes positive, along with the immunologist's advice, you will be started on heparins, which are all the treatment which has come to treat these antibodies affected pregnancies. Low molecule weight heparins and heparins will be started during pregnancy as soon as the pregnancy is confirmed. And this treatment goes on through the pregnancy and pregnancy. if required after the delivery also these ensure that the growth of the baby is normal and miscarriages or other growth abnormalities don't happen so a serial ultrasound will be required and monitoring will be required during pregnancy but again it does not mean that with an autoimmune disease you should not conceive or get scared about pregnancy yes recurrent miscarriages is very difficult to take but treatment is definitely possible a person with an autoimmune disease either sle or other things definitely can conceive and have a safe delivery with the modern techniques available